ఈ రోడ్డు ఎప్పుడు ఫుల్ చీకటి పొగ మంచి ఒక రేంజ్ లో ఉంది మేఘాల్లో రైడ్ చేస్తున్నాము అన్నట్టు ఉంది జీరో విజిబిలిటీ హలో హిప్పీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హిప్పీ ఆన్ సూపర్ బైక్ నా పేరు యష్ నెక్స్ట్ టూ మినిట్స్ ఈ లోయలు రోడ్స్ చూస్తారు కదా కొంచెం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకనేది లాస్ట్ లో చెప్తా నిన్నటి బ్లాగ్ లో జెరీ ఫాల్స్ చూసారు కదా అందరికీ బాగా నచ్చింది ఆ వ్లాగ్ జెరీ ఫాల్స్ దగ్గర జీప్ సఫారీ అవ్వగానే బాగా చలి పెట్టడం స్టార్ట్ అయింది లైట్గా వర్షంలో దర్శనం కాబట్టి లేట్ చేయకుండా ఇంకా మేము వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయాం బైక్లో మా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వెళ్ళడానికి కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము ఎక్కడికి పోతున్నామో తెలుసు కానీ ఎలా పోవాలో మాకే తెలియదు కరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఈ సీక్రెట్ లైక్ పేరు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని నాకు అస్సలు తెలియదు అండ్ ఎక్కడే కానీ ఫొటోస్ ఏం చూడలేదు ఈ ప్లేస్కి నా కన్నడిగా ఫ్రెండ్తో మేము చిక్మంగళూరు గురించి టాపిక్ వచ్చి మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు వాడు చెప్పాడు ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ ప్లేస్ గురించి చిక్మంగళూరు హిల్స్ రేంజ్ లో లేక్ ఒకటి బాగుంటుంది పోయావా అనేసి వాడు అడిగాడు ఆ లొకేషన్ కి నేను ఆల్రెడీ పోయా గానీ బట్ ఈ లేక్ ఎలా మిస్ అయ్యానో నాకు తెలియలేదు సో ఈసారి ట్రిప్ లో మాత్రం ఈ లేక్ ఎలాగైనా పోవాలని డిసైడ్ అయ్యా అందుకే త్రీ డేస్ ట్రిప్ లో రెండో రోజు వరకు కూడా ఆగకుండా డే వన్ నే వెళ్ళిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నాం చిక్మంగళూరు నుండి బాబాబుడాన్గిరి హిల్స్ పోయే రూట్ లో ఉంటుంది ఈ సీక్రెట్ లేక్ ఇంకో పక్క మబ్బుల వల్ల లైటింగ్ బాగా తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది మహా అయితే ఇంకొక టూ అవర్స్ లో ఫుల్ డార్క్ అయిపోయేలా ఉంది చూస్తుంటే రైడ్ చేస్తున్నంత సేపు లోయలు రోడ్డు పక్కనే చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఫుల్ గ్రీనరీ మధ్యలో పోతూ ఉన్నాం ప్రతి లొకేషన్ లో ఆగాలనిపించేంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది సీనరీ మొత్తం రెండు మూడు చోట్ల ఆగేసి తర్వాత లేట్ అవుతుంది ఆ లేక్ కి వెళ్ళడం అని ఇంకా ఎక్కడే గాని ఆవకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం ముందుకు పోయే కొద్దీ రోడ్స్ అన్ని బాగా నేరో అయిపోతున్నాయి మెజారిటీ ఆఫ్ రోడ్ మొత్తం గుంతలు బుడద ఉండింది రోడ్ సైడ్స్లో ప్రొటెక్షనే లేదు కాబట్టి మేము ఫాస్ట్ కూడా పోవట్లేదు పోయే రూట్ కరెక్ట్ అని తెలుసు కాబట్టి సైడ్స్లో వెతుక్కుంటూ ఉన్నాం లేక్ కనిపిస్తుందా లేక్ కనిపిస్తుందా అని కాసేపు అయ్యాక ఒక ప్లేస్లో బాగా స్టీప్ ఉన్నింది రోడ్డు పైగా ఆ రోడ్డు మీద పెద్ద పెద్ద గుండ్రాలు ఉన్నాయి అలాంటి రోడ్డు మీద గ్రూప్ సరిగ్గా ఉండదు అది దాటేసి ఇంకా అలాంటివి ఎన్ని దాటాలో అనుకుంటూ పోతా ఉన్నాము లేక్ కోసం వెతుక్కుంటూ దిగుతావా ఒకసారి ఆడికి ఎక్కిస్తా ఫైనలీ లేక్ కనపడింది గమ్మత్ ఏంటంటే ఒకవేళ మేము మాటల్లో పడి సైడ్ చూడకుండా ఓన్లీ ఫ్రంట్ చూసుకుంటూ పోతూ ఉండింటే లేక్ కనపడేది కాదు అంత పొగ ముంచు ఉండింది అక్కడ ఇంకా బైక్ ఆపేసి లైట్ ఫెయిల్ అవుతుందని ఫస్ట్ కొన్ని వీడియోస్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం పవన్ కళ్యాణ్ దిగి మీరు ఆరు అడుగుల బుల్లెట్ అట్టా షూటింగ్ నేను చేసుకోవచ్చు ఏ వచ్చింది కొంచెం పోయింది ఇది స్మోక్ పోయింది కనిపిస్తుంది లేక పెట్టడం ఆలోచన కింద పడతాం మా కళ్ళ ముందే ఆ లేక్ మాయమైపోతుంది ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి పొగ మంచు కప్పేస్తుంది ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాం చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉండింది అదంతా చూసేకి కాసేపు అన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాం ఇద్దరం లాస్ట్ కి సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ లేక్ ని పొగ మంచుని చూసుకుంటూ అలానే ఉండిపోయాం భూమి మీద ఉన్నామా లేక స్వర్గంలో ఉన్నామా అని ఫీల్ అయిపోయాడు వంశీ కాసేపు అయితే ఆ లేక్ లో నుండి దేవకన్యలు ఏమైనా వస్తారేమో అనేసి చూస్తా ఉన్నాం ఇద్దరం
టైం అయ్యే కొద్దీ చలి బాగా పెరిగిపోతుంది నా చేతి వేళ్ళు మొత్తం నీళ్ళకపోతున్నాయి మా ఇద్దరి బొచ్చు గడ్డం అయితే ఆ మంచుకి మొత్తం తడిసిపోయి గడ్డం మీద అంతా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఆ వెదర్కి ఇంకా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఏ రేంజ్లో చలి ఉందో లేక్ దగ్గరికి పోవాలని ట్రై చేసి రూట్ బాగలేకపోవడంతో ఒక చోట జారి కింద పడ్డా బుడదలో షూస్కి ప్యాంట్కి అంతా మట్టి బుడద అయింది కాసేపు ఆలోచించ డ్రోన్ ఎగిరేద్దామా వద్దా ఇక్కడ అని ఆ పొగ మంచు చూస్తే భయం వేస్తా ఉన్నింది ఎక్కడ పోతుందో డ్రోన్ అని బట్ రిస్క్ చేసి డ్రోన్ ఎగిరేసా కొంచెం పొగ మంచు క్లియర్ అయ్యాక అలా టూ మినిట్స్ అయ్యిందో లేదో మళ్ళీ ఒక్కసారిగా మొత్తం కమ్మేసింది డ్రోన్ కనబడట్లేదు డ్రోన్ వీడియోలో కూడా ఏం తెలియట్లేదు మొత్తం వైట్ గా ఉంది స్క్రీన్ అంతా కాసేపు అటు ఇటు తిప్పి కింద తెచ్చాక ట్రై చేస్తున్నా కానీ కింద ఏమో లేక్ ఉంది సైడ్ కి లోయలు ఉన్నాయి వెనకాల ఏమో కొండలు ఉన్నాయి ఒకవేళ కిందికి తెంచితే ఎటు పోతుందో ఏమో అని నాకు పడిపోతా ఉన్నింది ఒక పక్క కానీ లేట్ చేస్తే బ్యాటరీ అయిపోయి ఎక్కడుంటే అక్కడే కింద పడిపోతాదని చేసేది ఏం లేక ఇంకా రిస్క్ చేస్తున్నా కిందకి తెచ్చేకి ఒక ఏడు ఎనిమిది నిమిషాలు కష్టపడ్డాక మొత్తానికి డ్రోన్ కనపడింది చెప్పాలంటే డ్రోన్ మాకు కనపడింది అనడం కంటే కూడా డ్రోన్ లో మేము కనపడ్డామని చెప్పడం కరెక్ట్ సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెంటనే డ్రోన్ ని కిందకి తెచ్చేసి నా కనుచూపు మేరల్లోనే ఆపరేట్ చేసి దించేసా
ఆ సీక్రెట్ లేక్ దగ్గర కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యాక స్టార్ట్ అయ్యాకి ప్యాక్ చేసుకున్నాం అప్పటికే చలి చాలా ఎక్కువ అయితే ఉన్నింది నాకైతే మళ్ళీ మళ్ళీ వేలు నిలకపోతానే ఉన్నాయి ఒక పక్క చలి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇంకో పక్క అంతకంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఫుల్ చీకటి పొగ మంచి ఒక రేంజ్ లో ఉంది మేఘాల్లో రైడ్ చేస్తున్నామా అన్నట్టు ఉంది జీరో విజిబిలిటీ ముందర ఏముందో అస్సలు కనబడట్లేదు కనీసం ఒక రెండు అడుగుల దూరంలో ఏముందో కూడా కనబడినంత పొగ మంచు డామినార్ హెడ్ లైట్స్ ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హెడ్ లైట్స్ అని నా ఫీలింగ్ నా ట్రైమ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ హెడ్ లైట్ కూడా అంత పవర్ఫుల్ కాదు డామినార్ హెడ్ లైట్ తో పోలిస్తే కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ లో రైడ్ చేయడం అంత రిస్క్ అయినా కూడా కనీసం స్లోగా బైక్ రైడ్ చేసే అంత ధైర్యం వచ్చింది డామినార్ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అయి ఉంటే నాకు తెలిసి అంత కాంటెంట్స్ వచ్చేది కాదు ఆ స్టాక్ లైట్స్ తో బ్లాక్ స్టార్టింగ్ లో ఆ లోయలు రోడ్స్ అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పినా కదా ఒకసారి ఊహించుకోండి ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అవే భయంకరమైన రోడ్స్ మీద రైడ్ చేస్తున్నాం దారి మొత్తం గుంతలు బుడద రోడ్ సైడ్ కి ప్రొటెక్షన్ లేదు ముందు రోడ్ సరిగ్గా కనపడదు పడితే పాతాలానికి అందుకే చెప్పిన అబ్జర్వ్ చేయండి ఊహించుకునేకి ఈజీగా ఉంటుంది మీకని నా లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు ఇంత డెన్స్ ఫాగ్ లో అంతసేపు ఎప్పుడు రైడ్ చేసింది లేదు నేను కేరళలో ఒకసారి ఇలానే జీరో విజిబిలిటీ లో రైడ్ చేసా గాని బట్ అది మహా అయితే టూ మినిట్స్ ఉండింది అంతే అండ్ కర్ణాటక తమిళనాడు లో కూడా డెన్స్ ఫాగ్ లో రైడ్ చేసా గాని బట్ ఏదే గాని దీంట్లో సుగం టైం కూడా రైడ్ చేయలేదు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏ మాత్రం చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా కూడా లైఫ్ రిస్క్ చేసినట్లే అని భయం వేస్తా ఉన్నింది భయానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల రోడ్స్ కంప్లీట్ గా కవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో కవర్స్ అస్సలు కనబడట్లేదు ఏ మాత్రం ఫాస్ట్ పోయినా రియాక్ట్ అయ్యేకి టైం ఉండదు అంతా మైక్రో సెకండ్స్ లో జరిగిపోతుంది అందుకే మేము టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి పోలేదు అసలు అండ్ రోడ్ మీద మేము తప్ప ఎవ్వరం లేము ఆ సైడ్ ఇల్లులు ఏం ఉన్నట్టు లేవు ఈవినింగ్ లైట్ బాగా ఉన్నప్పుడే ఇద్దరు ముగ్గురు నుంచి ఎక్కువ కనపడలేదు ఆ ఏరియాలో అలాంటిది ఇంత నైట్ మాలాంటి ఏదో తప్ప ఎవ్వరు లేరు రోడ్డు మీద కాసేపు అయ్యాక ఇంకా కెమెరా ఆఫ్ చేసేసాం ఎలాగో ఇంకా గార్డ్ సెక్షన్ దిగేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు నైట్ బాగా రెస్ట్ తీసుకొని రేపు మళ్ళీ వేరే స్టన్నింగ్ లొకేషన్స్ కి వెళ్ళాలి కదా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది ఈ సీక్రెట్ లేక మేమైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సోఫార్ చిక్కమగళూరులో మీకు ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపించిన ప్లేసెస్ లో ఏది ఎక్కువ నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి ఇంతవరకు నా వీడియోస్ చూసినట్లయితే థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్ హిపీస్ అండ్ మీలో చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఛానల్ కి కమాన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని లొకేషన్స్ కి మిమ్మల్ని రైడ్ తీసుకెళ్తున్నాను అన్ని ప్లేసెస్ చూపిస్తున్నాను మీరు లైక్ కమెంట్ ఫ్రెండ్స్ కి అండ్ ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్ ఆర్ ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయడంలో అస్సలు తప్పు లేదు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు నా ఛానల్ సజెస్ట్ చేసినందుకు మీ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పొచ్చు సో హెసిటేట్ చేయొద్దండి షేర్ చేసే కానీ లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసే కానీ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ రేపు చిక్కమగళూరు రైడ్ లో ఇంకొక అద్భుతమైన లొకేషన్ తో మీ ముందుకు వస్తాం అండ్ వన్స్ అగైన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అండ్ గంట కొట్టడం మర్చిపోకండి బాయ్ సీ యూన్ టుమారోస్ బ్లాగ్